ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு வடகறி எப்படி பண்ணலான்றது பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வடகறி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நான் கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் தாளிப்புக்கு அப்புறம் ஒரு கப் அளவு வந்து கடலை பருப்பை வந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக புதினா இறைகள் ஆறு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து இந்த ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா சென்னாடால் அதை கடலை பருப்பு அதை போட்டு வந்து நல்லா இது மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் நம்ம மொத்தமும் எல்லாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு அதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கடலை பருப்பு அதை வந்து போட்டு ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துடலாம் இது வந்து நல்லா வந்து ஒட்டாமல் சுருண்டு வரும் பாருங்கள் அதாவது வந்து ஒரு மாதிரி க்ரம்பிள்டாக வரும் பாருங்கள் அது பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு அதில் வந்து நான் பட்டை சோம்பு கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொரிய வச்சிடறேன் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடணும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் தக்காளி சேர்த்துடுறேன் தக்காளியை வதக்கினதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாவை சேர்த்துடணும் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த கடலை பருப்பு இது மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கடலை பருப்பை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடரும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாகவும் சேர்த்துங்க பவுடரு இப்போ வந்து நான் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்றேன் இதையும் நல்லா கலந்துட்டு கூட வந்து நம்ம புதினா இலையை வந்து சேர்த்துடலாம் இந்த புதினா சேர்க்குறதால நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் நல்லா வந்து இதை மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் துவி இறக்கிட வேண்டிதான் சூப்பரான ஒரு வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வடையெல்லாம் சுடவே தேவையில்லை டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் இது வந்து இட்லி தோசை பூரி கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் தாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நான் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணுங்